வணக்கம் நான் கிருஷ்ணராஜ் தமிழர்களும் ஜீன் எம் ஒன் தேர்ட்டி அதாவது ஜீன் எம் நூற்றி முப்பது அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன கனெக்ஷன் அப்படின்லாம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இது வந்து ஒரு வரலாறு சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் வரலாறும் அறிவியலும் கலந்த ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறத நான் இங்கே சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் ஏன் அப்படின்னா பொதுவாகவே உலகத்தினுடைய எந்த மூத்த இனக்குழுவாக இருந்தாலும் நாங்கள் தான் உத உலகின் முதல் மனிதன் அப்படின்னு சொல்கிற பழக்கம் எல்லா இனக்குழுக்குட்டியும் இருக்குது இது காரணம் அறிவியல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்க்கும் பொழுது எல்லாருமே ஒரு தாய் தந்தையர்கிட்ட இருந்து தான் போயிருப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு காரணம் இது இல்லாமல் எமோஷ்னல் கொஷன் ஒன்று இருக்குது அதாவது தன்னுடைய இனம் சார்ந்த பெருமைகளை பேசுகிறது அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது ஸோ அந்த வகையில் பார்க்கும்போது தமிழராக நம்ம பெருமைப்படுற ஒரு விஷயம் உலகினுடைய மூத்த குடி தமிழ் மொழி தமிழ் குடி தான் அப்படிங்கிறது இதுக்கு தொல்லியல் ஆய்வுத்துறை ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே டிபார்ட்மெண்ட்டும் வந்து நிறைய ஃபேக்ட் சொல்கிறாங்க இப்போ நடந்துருக்கக்கூடிய ஐந்தாம் கட்ட கீழடி அகழ்வாராய்ச்சி கூட அதுக்கு ஒரு ஒரு எவிடன்ஸ் தான் ஓகே ஹேவிங் செட் திஸ் இதை ஏன் நம்ம இங்கே பயாலஜியோடு ரிலேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டால் உலகத்தில் முதல் முதல்ல தோன்றிய மனிதர்களுடைய ஜீன்ஸ் அதாவது இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய மக்கள் தொகை நூற்றி இருபது கோடியோ நூற்றி சாரி எழுநூறு கோடியோ என்னமோ உலகம் முழுக்க ரஃபா அந்த எழுநூறு கோடி மக்கள் தொகையில் முதல் முதல் இருந்த மனிதர்களுடைய கிட்டத்தட்ட எழுபதாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த மனுஷங்களுடைய ஜீனுடைய எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லப்படுது அப்படி ஒரு ஜீன் தான் இந்த எம் ஒன் தேர்ட்டி இப்படி நான் சின்ன ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வீடியோலாம் அதை சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது ஜெனடிக்ஸுங்கிறது ஒரு கடல் மாதிரி அவ்வளவு விஷயங்கள் அதில் இருக்குது சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இந்தியாவினுடைய முதல் மனிதன் யார் அப்படிங்கிற கேள்விக்கு இந்த ஜீனை ஆராய்வதன் மூலமாக ஒரு விளக்கம் கொடுக்க முடியும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் டிஸ்கவரி சேனல் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த டிஸ்கவரி சேனலில் பல டாக்குமெண்ட்ரிஸ் வரும் அந்த மாதிரி ஒரு டாக்குமெண்ட்ரியில் இந்தியனுடைய ஸ்டோரி ஸ்டோரி ஆஃப் இந்தியன்ஸ் இல்லை இந்தியா அப்படின்னு ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி ஏர் ஆகுது அதில் ரிமார்க்கபிளாக ரொம்ப வியக்கத்தக்க வகையில் நம்மளுடைய மதுரை காமராஜ் பல்கலைக்கழகமும் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகமும் சேர்ந்து ஒரு ஆராய்ச்சியில் இறங்கியிருக்காங்க அதாவது சவுத் இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட முந்நூறு கிராமங்களை தேர்ந்தெடுத்து அங்கே பிளட் சாம்பிள்ஸை ஜனங்கிட்ட காமன் பப்ளிக் கிட்ட கலெக்ட் பண்ணி குறிப்பாக தமிழகத்தில் தென் தமிழகத்தில் மதுரை சுற்றுவட்டாரத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபத்தி ரெண்டு கிராமங்களை தேர்ந்தெடுத்து அங்கே வந்து அனலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆச்சரியத்தக்க வகையில் உலகினுடைய குறிப்பாக இந்தியாவினுடைய முதல் மனிதனாக கருதப்படுற ஒரு மனுஷன் நம்ம மதுரை சுற்றி அதாவது மதுரையிலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஐம்பது கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் ஜோதி மாணிக்கம் அப்படின்னு ஒரு ஊர் இருக்குது அந்த ஊரில் தான் அந்த மனிதன் இருக்கிறாரு அவருடைய பேர் விருமாண்டி நான் சொல்கிறது வந்து முழுக்க முழுக்க அறிவியல் தகவல் தான் ஸோ இது வந்து விமர்சனத்துக்கெலாம் அப்பாற்பட்டதுன்னு தான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா நம்ம எமோஷனலாக என்ன வேணாலும் பேசலாம் இந்த இனம் தான் பெருசு இந்த இனம் தான் சி ஆண்ட பரம்பரை அப்படிலாம் பேசலாம் பட் அறிவியல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஒரு ப்ரூஃப் இருக்கும் பொழுது நம்ம கண்டிப்பாக அதை ஒரு கன்சிடர் பண்ணணும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மனிதன் ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு மைக்ரேட் ஆகுது அப்படிங்கிறதே இந்தியாவில் இருந்து தான் அதாவது ஆசிய கண்டத்தில் இருந்து தான் அமெரிக்காவுக்கோ ஐரோப்பாவுக்கோ போயிருக்கான் அப்படிங்கிறது பல ஆண்டு காலமாக நிறுவப்பட்டக்கூடிய ஒரு ஒரு கோட்பாடு ஸோ அந்த அடிப்படையில் பார்க்கும்போது இந்தியாவுடைய மூத்த குடி யார் இன்னைக்கு தமிழ்நாடு அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன ஒரு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய தமிழ் இனம் தான் இந்தியாவுடைய மூத்த குடி அப்படி நம்ம பெருமையாக காலர் தூக்கி விட்டு சொல்கிற அளவுக்கான ஒரு கிளியரான எவிடன்ஸ் இது இதை வந்து காமராஜ் பல்கலைக்கழகம் தமிழ்நாட்டில் இருக்குங்கிறதுனால அவங்க இப்படி ஒரு ரிசல்ட்டை சொல்லலை ஒரு ஒரு ஒயிட் ஸ்பெக்ட்ரம் அனாலிசிஸ் பண்ணி தான் இந்த எம் நூற்றி முப்பது ஜீனுங்கிறது ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து மைக்ரேட் ஆகி அப்போ அதாவது எழுபதாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து மைக்ரேட் ஆகி இந்தியாவுக்கு வந்த அந்த மக்களினுடைய ஜீனில் எம் ஒன் தேர்ட்டிங்கிறது இன்னைக்கு உலகத்தினுடைய மிக பழமையான ஒரு ஜீனாக பார்க்கப்படுது இது இந்தியாவில் மட்டும் கிடையாது உலகம் முழுக்க பல இடங்களில் இந்த ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன் காணப்படுது நார்த் அண்ட் சவுத் அமெரிக்கா இந்த பக்கம் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா இங்கே எல்லா இடங்கள்லையுமே இது இருக்குது ஆனால் இந்தியாவுடன் பார்க்கும்போது இன்றைக்கி மற்ற மொழி திணிப்பாகட்டும் மத்திய அரசனுடைய ஒரு பாராமுகமாகட்டும் இது எல்லாமே தமிழர்களுக்கு எகேன்ஸ்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த தருணத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் வெளியே வரணும் இது ஏற்கனவே பல பேர் சொல்லியிருக்கலாம் நம்ம சேனல் நம்ம சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறதுனால இது சொல்கிறேன் கண்டிப்பா இந்திய நாட்டுக்கு சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய இந்த குறிப்பா தென்னிந்தியாவுக்கு சொந்தம் கொண்டாடக்கூடிய உரிமை தமிழர்களுக்கு மட்டும்தான் இருக்குங்கிறதுக்கு இது ஒரு மிதமிஞ்சிய சான்று ஏன் அப்படி சொல்றோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட அந்த
இன்னும் கூட ஒரு ஸ்டெப் மேலே போய் தமிழ் ஆய்வாளர்கள்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த எழுபதாறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கடல் கோள்னால் ஆப்பிரிக்கா இந்தியா இந்த இந்த தென்னிந்தியா குறிப்பாக இது எல்லாமே ஒரே நிலப்பகுதியாக தான் இருந்திருக்க முடியும் இதுக்கு பல சான்றுகள் இருக்குது இன்றைக்கும் ஆப்பிரிக்காவில் கேமரூன் ஒரு நாட்டில் தமிழ் பேசுகிறாங்க இப்போது காங்கோ அப்படின்னு ஒரு நாடு இருக்குது எரித்ரியா இது எல்லாமே வெக்கை அதாவது ஹீட்டை குறிக்கக்கூடிய தமிழ் மீனிங் உள்ள வார்த்தைகள் தான் இப்படி நிறைய விஷயங்கள் சொல்லிட்டு போகிறாங்க அது பேசணும் நம்ம பேசிகிட்டே இருக்கலாம் குறிப்பாக இந்த ஜெனடிக்கல் எக்ஸ்பிளேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு நிறுவப்பட்ட உலக ஆய்வாளர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு தகவல்ங்கிறது நமக்கு பெருமை சேர்க்கிற ஒரு விஷயம் இதை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் விருமாண்டி ஜோதி மாணிக்கம் வில்லேஜில் இருக்கக்கூடிய விருமாண்டி தான் உலகினுடைய மூத்த குடி முதல் மனிதன் அதுவும் குறிப்பாக இந்தியாவில் மைக்ரேட் ஆகி வந்த முதல் மனிதனுடைய வழி தோன்றல் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக ஒரு தமிழ்நாட்டில் வசிக்கிற ஒரு ஆளாக தமிழ்னால் நம்ம பெருமைப்படுகிற ஒரு விஷயம் இதை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஜீன் எம் ஒன் தேர்ட்டி இன் இந்தியா அப்படின்னு நீங்கள் கூகுள் பண்ணலாம் ஜிஇஎன்இ எம் ஒன் தேர்ட்டி இன் இந்தியா அப்படின்னு கூகுள் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக நம்ம மொழி வந்து எந்த அளவுக்கு நமக்கு பெருமை தருதோ அதுக்கு ஈக்குவலாக சொல்லப்போனால் அதை விட அதிகமாகவே நம்ம இனம் வந்து ரொம்ப தொன்மையான ஒரு இனம் அதனால் எதையுமே நம்ம வந்து ஜஸ்ட் எமோஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த அணுகாமல் அறிவியல் பார்வையிலையும் பார்க்கும்பொழுது இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம நம்மளுடைய சொல்ல அந்த கருத்தை நம்ம ஸ்ட்ராங்காக எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணலாம்னு நான் நினைக்கிறேன் இன்னொரு யூனிக்கான டிஃப்ரெண்ட்டான பெருமை மிகு வீடியோவில் மீட் பண்ணுவோம் தேங்க்யூ